Cześć, tu Jarek z Szalonych Walizek. Zobaczcie tę piękną przyrodę. Od wieków to wyróżnik regionu, w którym się właśnie znajdujemy. A pozdrawiamy Was dziś z Podkarpacia. Nieprzypadkowo zaczynamy naszą podróż od lasu, bo las od wieków, nie tylko w tej części Polski, był źródłem bardzo dobrego surowca budowlanego, więc piękne drewniane zabudowania możemy spotkać w różnych częściach Polski. Ale jeden z najsłynniejszych, najpiękniejszych szlaków architektury drewnianej znajduje się właśnie na Podkarpaciu oferuje 9 tras o łącznej długości 1200 km, na której możemy zobaczyć 127 cerkwi, kościołów, dworów, pałaców, skansenów i całych zespołów zabudowy drewnianej. Nie sposób w jednym YouTube'owym filmie pokazać wszystkich, bo musielibyśmy zrealizować serial, ale najpiękniejsze kościoły i cerkwie z listy UNESCO oraz kilka innych przez nas wybranych, mamy nadzieję, zachęcą Was do tego, by samemu ruszyć którymi ze szlaków Podkarpacia i poznać pozostałe. No to w drogę! Od wieków tę część Polski zamieszkiwali ludzie różnych wyznań. Prawosławni, grekokatolicy, czy też wyznania rzymskokatolickiego. Rusini, Łemkowie, Bojkowie i Polacy. Tworzyli niezwykłą mieszankę kulturową, co widać i odczuć można również w architekturze Podkarpacia. Historię tę brutalnie przerwała wojna, a następnie akcja Wisła, w wyniku której zabrakło na tych ziemiach ich rdzennych mieszkańców, a opuszczone cerkwie uległy zniszczeniu i grabieży. Na szczęście udało się uratować połowę z nich, a ocalałe i odrestaurowane wracają do dawnej świetności. Gdy król Kazimierz zmieniał obraz Polski z drewnianej na murowaną, podkarpaccy cieśle szli niejako z duchem czasu, a jednocześnie pod prąd, bo nadal budowali w drewnie, a jednocześnie stosowali się do obowiązującego wówczas gotyku, budując strzeliste drewniane kościoły, których wieże pieły się ku niebu. Takim doskonałym przykładem jest kościół parafialny w Haczowie, w którym właśnie jesteśmy. Powstał on pod koniec XV wieku. Ma konstrukcję zrębową, co oznacza, że belki na rogach łączone były na tak zwany zamek, co na przykład widać tutaj. Dzięki temu ten kościół można było zbudować bez użycia jednego gwoździa. A nagrywamy to wszystko pod daszkiem, bo na Podkarpaciu od kilku dni ciągle leje. Ale nawet taka pogoda nie przeszkadza naszym zdaniem w zwiedzaniu najpiękniejszych obiektów szlaku architektury drewnianej. Kościół w Haczowie jest jednym z najstarszych i największych tego typu na świecie, a już na pewno w Europie. I na tyle ważny, że podobno nawet kiedyś przesunięto dla niego bieg Wisłoka. Drugi z listy UNESCO na Podkarpaciu to Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem. Mniejszy i młodszy od tego w Haczowie pochodzi z XV wieku. Jego największym skarbem są polichromie nazywane Biblią Ubogich, ponieważ w tamtych czasach większość wiernych nie umiała czytać, a Biblii uczono się z obrazów. Budowla ta pełniła nie tylko funkcję kościoła, ale też dawała schronienie okolicznym mieszkańcom. Kościół położony na wzgórzu i otoczony w dawnych czasach rozlewiskami rzeki Stobnicy bronił mieszkańców przed tatarskimi najazdami. Dodatkowym atutem tego miejsca jest rzadki, sąsiadujący z kościołem, zespół zabytkowych, również drewnianych zabudowań plebanii. No dobrze, jeśli mielibyśmy wybierać najpiękniej położoną cerkiew w Polsce lub najładniej położony kościół, to zdecydowanie może być to ta cerkiew w Uluczu. Położona jest na szczycie wzgórza nazywanego Dubnyk, a widok z niej jest naprawdę imponujący. Zresztą przekonajcie się sami. Istnieje problem z określeniem daty powstania cerkwi. Przekazy mówią, że powstała w latach 1510-1517, jednak badanie fragmentów drewna wskazuje na rok 1659. 
Niegdyś był tu monaster, a cerkiew i cmentarz określają zasięg klasztornego terenu. Jak większość drewnianych świątyń, tak i ta jest konstrukcji zrębowej, orientowana i wykonana z drewna jodłowego na kamiennej podmurówce. Kochani, mówię cicho, ponieważ w środku odbywa się nabożeństwo, a jesteśmy przy cerkwi w Choteńcu, która znajduje się na liście UNESCO. Cerkiew w Choteńcu położona jest tuż przy obecnej granicy polsko-ukraińskiej i jest doskonałym przykładem na to, że szlak ma charakter transgraniczny. Ten cerkiew wyróżnia pewien szczególny element, jakim jest zewnętrzna galeria znajdująca się nad babińcem, czyli miejscem, gdzie modliły się kobiety, a która to galeria prowadzi do dawnej górnej kaplicy. Warto wyjaśnić, że w Choteńcu były jakby dwie świątynie w jednej, na dwóch poziomach. Powodem takiego układu jest to, że na początku XVIII wieku kościół grecko-katolicki zabraniał odprawiania więcej niż jednej mszy dziennie, a że Chotyniec był dużą wsią, nie sposób było zmieścić tu wszystkich naraz. Kaplica na górze została jednak zlikwidowana w XIX wieku. Po wojnie cerkiew była użytkowana jakiś czas, a później zamknięta, ale w latach 90. powołano na nowo parafię grecko-katolicką, cerkiew ożyła, a dziś odremontowana pod opieką lokalnej społeczności znów pięknieje. A ważna informacja dla rowerzystów jest taka, że Chotyniec i Radrusz, o którym za chwilę Wam opowiemy, można odwiedzić przemieszczając się słynnym Green Velo. Na Podkarpaciu trasa ma ponad 400 km długości. A skoro o Radrużu mowa, to tutajsza cerkiew powstała pod koniec XVI wieku i jest jedną z najstarszych świątyń drewnianych obrządków wschodniego na terenie Polski. Wyróżnia się kształtem, ale też wyraźnie wydzieloną częścią dla kobiet, czyli babińcem, nawą, gdzie modlili się mężczyźni oraz prezbiterium, przeznaczonym dla duchownych. A każda z tych stref przykryta jest dachem w kształcie namiotu. Kolorytu dodają jej polichromie i piękny ikonostas, który powrócił do cerkwi po latach nieobecności. Radruska cerkiew nazywana była chłopską warownią, ponieważ chronili się w niej mieszkańcy wsi podczas tatarskich najazdów. W jej architekturze znaleźć można elementy obronne, widoczne szczególnie w wieży. I to są cechy wspólne wszystkich podkarpackich świątyń, takich jak ta w Radróżu czy Chotyńcu, znajdujących się na liście obiektów UNESCO. Przed wejściem do cerkwi znajduje się stary cmentarz, na którym z trawy wyrastają kamienne krzyże. Ale również tak jak wcześniej wspomnieliśmy, to cel rowerowych wycieczek szlakiem Green Velo. Remontowana właśnie cerkiew pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Turzańsku, w pobliżu rzeki Osławy, jest doskonale wkomponowana w górzysty krajobraz pogranicza Bieszczadów i Beskidów. Wszystko w niej jest łemkowskie, a właściwie wschodnio-łemkowskie. Typowe cechy to wydłużony, trójdzielny plan, równe wysokości ścian trzech głównych części świątyni, symetryczne zakrystie, a przede wszystkim pięć okazałych baniastych hełmów. Historia Łemków na pograniczu beskicko-bieszczadzkim jest podobna do historii Bojków w Bieszczadach. Do II wojny światowej byli główną grupą etniczną nad Osławą. Po wojnie, gdy rozpoczęły się wysiedlenia, wydawało się, że Łemkowie już nie wrócą. Jednak, co niezwykle ważne dla tych ziem, Łemkowie wrócili i od lat 60. XX wieku w Turzańsku funkcjonuje parafia prawosławna. Niewielka co prawda jest ta społeczność łemkowska, ale dzięki niej cerkiew stoi i żyje. Kręcąc się po Łemkowszczyźnie warto zatrzymać się przy cerkwi w Chyrowej. Powstała najprawdopodobniej na początku XVIII wieku. W 1982 trwały już prace rozbiórkowe niszczejącej świątyni, które na szczęście zostały wstrzymane. A już szczególnie w tej okolicy polecamy Komańcze. Obecna cerkiew to replika jednej z najbardziej unikatowych cerkwi karpackich. 13 września 2006 roku pożar strawił całą wyjątkową świątynię. Przetrwała tylko wolnostojąca dzwonnica, a cerkiew udało się odbudować w pierwotnym kształcie. Wcześniejsza powstała w latach 1800-1803. Przed wojną służyła grekokatolikom, a po wojnie wiernym prawosławnym. 
Znajdującą się w pobliskiej kotani cerkiew świętego Kosmy i Damiana, chociaż nie znajduje się na liście UNESCO, chcieliśmy Wam również pokazać, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych obiektów cerkiewnej architektury drewnianej na Łemkowszczyźnie. I podobnie jak pozostałe łemkowskie cerkwie, po akcji Wisła była opuszczona. Jej kopię spotkamy po drugiej stronie granicy, w lwowskim Skansenie, jako idealny przykład budownictwa sakralnego z terenu Łemkowszczyzny. Pierwsza cerkiew powstała na przełomie XVI i XVII wieku, gdy powstawała parafia. Obecna, którą możemy podziwiać, pochodzi z XVIII wieku. 5 km dalej od Kotani znajduje się jedna z najbardziej malowniczo położonych wsi w Beskidzie Niskim, czyli Krępna, a w niej cerkiew pod tym samym wezwaniem co ta w Kotani. Powstała w 1778 roku, a datę jej budowy możecie zobaczyć na tablicy fundacyjnej. Cerkiew przetrwała walki karpackie w latach 1914-1915 bez jakiegokolwiek uszczerbku, a w jej wnętrzu znajduje się kompletny ikonostas pochodzący z 1835 roku. Obecnie cerkiew służy jako kościół rzymskokatolicki św. Maksymiliana Kolbego, a w samej Krępnej znajduje się również dyrekcja Magórskiego Parku Narodowego, więc to również dobry powód, by się tu wybrać i ruszyć na beskidzki szlak. Skotani na pewno nie jest blisko do położonego już w Bieszczadach Smolnika, ale zdecydowanie rekomendujemy, by wybrać się również do tego miejsca. Raz, że po drodze odpoczniecie od telefonów, bo to miejsce, gdzie komórki tracą zasięg. Będziecie mogli skupić się na podziwianiu niezwykłych bieszczadzkich pejzaży. Do Smolnika pojechaliśmy, by zobaczyć jedną z czterech ocalałych cerkwi tak zwanych archaicznych. Zbudowano ją w 1791 roku na miejscu wcześniej spalonej przez Tatarów, która pochodziła z końca XVI wieku. Cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Smolniku należy do nielicznych zachowanych na terenie Bieszczad trójdzielnych cerkwi kopułowych, bardzo charakterystycznych dla Bojkowszczyzny i pewnie dlatego w 2013 roku została również wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W ołtarzu można zobaczyć dekorację utworzoną z carskich wrót pochodzących z kuryłówki, a na ścianach ocalałe polichromie figuralne. I na koniec perełka, którą musieliśmy Wam pokazać na szlaku architektury drewnianej. Łemkowska cerkiew w Świątkowej Wielkiej wyróżnia się zarówno architekturą, jak i pięknymi malunkami. I warto podkreślić, że jest to jedna z niewielu malowanych cerkwi. Ma ona około 250 lat. Dwa ikonostasy, jeden barokowy, drugi XIX-wieczny, zostały skradzione w okresie powojennym, gdy cerkiew stała opuszczona po akcji Wisła. Warto ją odwiedzić, bo niedawno odtworzono jej niezwykle barwną kolorystykę, a niezwykłe malunki kryją się również w jej wnętrzu. Nam nie udało się ich obejrzeć, ale dzięki technologii VR możecie spokojnie sami zobaczyć jej wnętrze. Podobnie jak niektórych wybranych obiektów sakralnych szlaku architektury drewnianej, jak na przykład drewnianych kościołów w Ludczy i Porębach Dymarskich, czy cerkwi w Gorajcu. A wszystko znajdziecie na stronie www sad podkarpackie travel. Adres znajdziecie w opisie. A po drodze warto zjechać w bok do Świątkowej Małej, gdzie znajduje się dawna Łemkowska Cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem Michała Archanioła. Powstała w 1762 roku i pełni dziś funkcję filialnego kościoła rzymskokatolickiego parafii w Desznicy. I jak spodobał Wam się ten wycinek perełki podkarpackiego szlaku architektury drewnianej? Bo nam przyznajemy bardzo. Spędziliśmy tu kilka niezwykłych dni, przeplatanych również deszczem i wywozimy niezapomniane wrażenia. Polecamy odwiedzić te miejsca i pozostałe, które znajdziecie również na nowej stronie internetowej szlaku architektury drewnianej. Zapraszamy do zostawienia łapki, oczywiście w górę i podzielenia się swoimi wrażeniami po obejrzeniu tych pięknych obrazków z Podkarpacia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.